ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ട് ബോൺസ് ബൈ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം തേർഡ് കൺട്രീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോജക്ട് പോളിസീസ് ഫോർ വിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഹാവ് ബീൻ വൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് ടു ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രീം ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് സച്ച് ഇമ്പോർട്ട്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ബൈ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് മെഷീനറി ടെക്നോളജി എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് എക്സ്ട്രീം ബാങ്ക് രണ്ടു മൂന്ന് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളല്ലോ ഇലക്ട്രോ ക്രെഡിറ്റ് വഴി എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽസ് അണ്ടർ കളക്ഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് ഫിനാൻസിങ് അണ്ടർ ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ലോൺസ് ബൈ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇമ്പോർട്ടിന്റെ ഫിനാൻസിങ് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഫിനാൻസിങ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കയറി വരിക ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ എക്സിം ബാങ്കും ഇ സി ഇ സി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോരുക അടുത്ത ടെക്സിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒന്നും അല്ല പേപ്പർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റ് ഫുഡ്സ് ഷിപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി ഫോർ ഗോഡൗൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ടു ദ ഇമ്പോർട്ടർ ഈസ് ടു പാക്ക് ആൻഡ് ഓൾ പാക്ക് മാർക്ക് ആൻഡ് ലേബൽ കൺസേമെന്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് വിത്ത് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ബൈസ് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാക്കിംഗ് ആണ് പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിദേശത്തൊക്കെ ഗുഡ്സ് കയറ്റി അയക്കുമ്പോൾ പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് അതൊക്കെ വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പാക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു മെനി ഹസാർഡ്സ് ഇത് ആർ നോ പ്രോപ്പർലി പാക്ക് ഡേ മേ ബി ഡാമേജ് ഓർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് വായിച്ച കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഏത് ഗുഡ്സിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്രഷിംഗ് വെയിറ്റ് കൊറോഷൻ പിൽഫ്രേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂഷ്വലി സബ്ജക്ട് ടു സബ്ജക്ട് ദ കാർഗോ മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സസ് സച്ച് ആ ഷോക്ക് വൈബ്രേഷൻ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാർഗോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് പാക്കിംഗ് നീഡ് ടു ബി സ്ട്രോങ് എനഫ് ടു വിച്ച് ആൻഡ് ദ റിഗ്രസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാക്കറ്റ് പ്രോപ്പർലി മേ ഡാമേജ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ ഹൗ ബി ഹൗ ബിക്കം ദ ഓർഡർ of the day international intermodal or multimodal transportation is a movement of cargo from one location to another ingane oru multimodal movement okke undavu in international trade containerization has become a predominant form of unitized transport <coughs> containerization refers many advantages why the advantage is that speed and economy of handling safety both with regard to breakage and pilfrage a greater efficiency due to less free handling then less packing cost the less cost of insurance and handling due to the transport service well in the advantage well in marking and labeling we will go packing goods and the advantage and all that every export package must be properly marked and labeled marking include handling instruction help quick and self transportation of goods marking is of two types <coughs> marking of country of origin and the shipping marks in addition to marking handling instruction on export pack must be clearly stated anulla karyangalade marking labeling ingakkemaade paranjirikkana whether the given the form of written language this must be in the language of exporting and importing country engine aayirikkana marking and rajyanth in the language il venum in case of goods require careful handling and storage the international practice is to give these instruction in the form of symbol and endakke type cargo und bulk cargo ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ അതുപോലെ ജനറൽ കാർഗോ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് കാർഗോ ബൾക്ക് കാർഗോ ബൈസ് നെയിം കൻ ബി കരഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്രീക്വൻലി ചേഞ്ച് സിൻസ് ദ ആർ ഫ്രീ ഫ്രം അറ്റാക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്
comprises manufactured, semi-manufactured, processed and semi-processed goods and materials moving in the small quantity in cases. Packages, parcels and examples of such cargo. Engineering goods, leather products, textiles, tracks and pharmaceuticals, tobacco, general cargo. And Shipping service and the other cargo and the other shipping service. Okay, just to note here liner and terms shipping services. No, I and the other even it's clear from the discussion. Black cargo requires such a kind of shipping service in which large quantity of one type of cargo can be carried at low per unit cost. And the service are provided carrier known as trams. Bulk quantity one of the service. Trams are able, quite naturally, there are different types of tram ships to carry different kinds of bulk cargo. On the other hand, carrier which provide a regular and scheduled shipping services to carry heterogeneous cargo, suiting the marketing requirement of general cargo are known as liners. And conference practices, shipping company will offer both the liner and to operate unitedly as well as those which are operated independently. Company will join item conference is an association of independent ship owners, which is organized to restrict uh, <coughs> eliminate competition in the trade. Just to note here, then clearing practices. When tram carriers engage, it is said to be under charter and the agreement is charter as one charter hires either the whole or bulk of its space. A tram may be charted in a number of ways. Voyage charter on the time chart. Voyage in particular, uh, one time matter uh, goods on the time on your particular time load to Irma, their charter or charter by demise. I mean, the Anduna Tarathilana, he contracted over here. Is it smoky poor time charter, voyage charter, bare boat charter or charter by demise? The Ladangil ship owner let out the bare. <coughs> Ship for a period of time. The difference between time charter and bare boat charter is lies, lies in the fact that in the lad case, ship in the bare form lies disposal of charters who have the full right and responsibility of operating the ship. Bare boat learning is full right of providing. Ali important that la guiding cargo in a ship in the route in a air fighting angle. Here, now it's saying the fact that bulk material cargo traffic moves by sea. The movement of cargo traffic by air has been increasing. As a result, a variety of cargo that was exclusively moving by sea are now also being, also being moved by air. <coughs> Freighting can be traced in four factors. Technological development, the technological development in the field of civil aviation the development, the technology development in the field of cargo handling and the communication. Change in the composition of world trade, establishment of international air transport, as per arrangement in carrying location. Shipment went into the preparation la Quality control According to the providing law India, a fairly large number of export goods are subject to compulsory quality control and uh, pre inspection <coughs> by the agencies authorized by the government of India before allowed to export it from the country. Subject to compulsory quality control. In 1965, government enacted the Export Quality Control Act, Quality Control and Inspection Act as a single comprehensive legislation to provide for the sound development of export trade in India. Export Export Development is a quality control act. Quality Control Act introduced in 1965. Accordingly, Export Inspection Council was set up to formulate and supervise the inspection scheme with the help of export inspection agency. These agencies are how trained now manpower and are equipped with the laboratory facilities to carry out inspection tests and issue inspection certificate. 
പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദേർ ആർ ത്രീ സിസ്റ്റം ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇൻ ആൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ദർ കൺസൈൻമെന്റ് വൈസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻ പ്രോസസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൺസൈൻമെന്റ് വൈസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എക്സ്പോർട്ട് കൺസൈൻമെന്റ് ഈ സബ്ജക്ട് ടു എ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഏജൻസി an in process quality control system export oriented manufacturing processing units are approved and export worthy units plus the process uh, the requisite infrastructure for manufacturing processing products of standard quality from an export oriented units okay anengil process quality control such a such a unit is allowed to inspect and clear goods for export without an inspection by the export inspection agency agency will issue certificate of inspection on the declaration by the unit and the self certification with the experience gained over the years in operation of compulsory quality control and pre when inspection scheme in india there has been a quality change qualitative change in the inspection system also recently self certification system have been introduced with the it is based on the concept that manufacturing unit having established the reputation for its product with a sufficient inbuilt responsibility for quality assurance self certification und could be permitted for the purpose of operating the system manufacturing unit they found qualifying against the prescribed norm which amongst other include the following product quality design and development raw material like board out components organization personal quality control process control laboratory quality audit packaging inulla karyangal okke undengil self certification of the unit approved under this system is recognized, recognized by notification under section 7 of the act as the agency for quality control and inspection of specific product manufactured in this unit <coughs> ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആർ ബിക്കം എ വൈറ്റൽ വെപ്പൺ ഫോർ എൻ്ററിങ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ക്വാളിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് ബെയർ ഓൺ ദ എബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സ്റ്റേറ്റഡ് ഓർ എംപ്ലോയിഡ് നീഡ്സ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എയിംസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൾ എലമെൻസ് ദാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഫ്രെയിം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ് is a series of international standard for quality system international standard are these standard have been evolved by international standard organization the standards are generic in nature and do not pertain any specific product they provide model for quality assurance designing developing producing installing and servicing <coughs> for major benefits iso are you know better product design improved product quality noted on production in scrap network customer complaint efficient utilization of main machine material elimination of bottlenecks in production and tension free work environment creation of quality awareness improvement of confidence among customers and improvement of company's image and credibility ellam adin iso 9000 ek advantage aan ഡോക്യുമെന്ററി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജന്റ് ദേ ആർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആൻഡ് നോളജബിൾ ഇൻ ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഗവേണിംഗ് ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ ദ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസസ് എസ്പെഷ്യലി ദ വൺസ് കൺസേണിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ അഡ്വൈസിംഗ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓൺ ട്രെയ്ഡ് ലോ പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ എസ് ഐ ആയിട്ട് ജീവിക്കും റോൾ ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഈ നാല് എട്ട് പത്ത് അഞ്ചെട്ട് പോയിന്റ് എവിടെ കൊടുത്തേക്കും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം ഇതിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പോർട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ഇതിന്റെ കുമ്പേഴ്സും പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആദ്യം എന്ത് പാക്ക് ചെയ്യണം അല്ല മാർക്ക് ചെയ്യണം ലേബൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജന്റ് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് അറേഞ്ചിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട് ഫോർമാലിറ്റി പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ദെൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു പോർട്ട് ഇപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തു ലേബൽ ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും റീ ഷിപ്മെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഐ എസ് ഒ മാർക്കും ഒക്കെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു ദൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ
സ്പോർട്സ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ പാക്ക്ഡ് മാർക്ക്ഡ് ലേബിൾഡ് ദേ ആർ ടു ടു ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ പോർട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദം ഐദർ ബൈ റോഡ് ഓർ റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ഓർഡർ ഒക്കെ വിടും ബട്ട് ബിഫോർ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ടേക്ക് ഇൻ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ജനറലി ത്രൂ ഹിസ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഓൺ എ കാരിയർ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ സെയിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ സ്പേസും സെയിലിംഗ് ഷെഡ്യൂളും ഒക്കെ അതിനു മുമ്പേ നേടിയിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രൊക്യൂർ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഓൺ കാരിയർ സ്യൂട്ടബിൾ സെയിലിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് ദ ഏജൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ദ ഫ്രൈറ്റ് ബ്രോക്കർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും ബ്രോക്കർമാർ ഫ്രൈറ്റ് ബ്രോക്കർ ഹൂ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അസ് ആ സ്പേസ് ഈസ് അലോട്ടഡ് ദ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഇഷ്യൂയിങ് ഷിപ്പിംഗ് ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക രണ്ടുമൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജൻറ്റ് മൂവിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു പോർട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പാക്കിംഗ് മാർക്കിംഗ് ലേബലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വലിച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അത് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അറിയാമല്ലോ നീഡ് ഫോർ കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് കാർഗോ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം വൈ ഷുഡ് ബി വൈ ഷുഡ് ദ ഗുഡ്സ് ബി ഇൻഷുവേഡ് ദർ ആർ ടു റീസൺ ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ലീഗൽ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡയമെൻഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഫ്രം ദ എക്സ്പോർട്ട് ടു ദ ഇമ്പോർട്ട് ദേ ആർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജൻസി ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജൻറ്റ് കാരിയർ ഫോർട്ട് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ഇവിടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തതായിട്ടാണ് പോരേണ്ടത് ദർ ഈസ് എനി ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ടു ദ ഗുഡ്സ് വൈ ഇൻ ദർ കസ്റ്റഡി ദ കൺസേൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മേ ബി ഹെൽഡ് ലൈബിൾ ടു പേ ഡാമേജ് ടു ദ കാർഗോ ഓണേഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെ ഇൻഷുറൻസ് അതിനാണ് റിസ്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ ആ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവർ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ദ നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്ടീവ് ലോ എനാക്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് ലോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഫോർ ലോസ് ഓഫ് ലോസ് ടു ദ കാർഗോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല ലൈബിൾ ആകാൻ പാട് ലൈബിൾ ആകില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാണ് കൂടുതൽ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് ഓർ ഇവൻസ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ For example, if the loss is due to natural dis- disaster or war or strike, the intermediary will not be liable to pay for the loss further if the loss occurred even after <coughs> the consent intermediary has exercised a reasonable care. In keeping the goods, it is legally exempted from the liability. Goods keep in the end of the day. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗലി എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ദ കാർഗോ ഓണർ ഹു സഫർ ദ ലോസ് കനോട്ട് റിക്കവർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ ബട്ട് ടു ഒപ്റ്റൈൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നഷ്ടം കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരേ ഒരു മാർഗ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ദ ലോ ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വേർ ദ കാരിയർ ഓർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആർ ലൈബിൾ ഫോർ ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റിക്കവറി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ സം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലോ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലോയിലും പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ലീഗൽ ഡയമെൻഷൻ അതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡയമെൻഷൻ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ആൻ എക്സ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസൂൺ ആസ് ദ ഇമ്പോർട്ടർ ഐദർ പേസ് ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർ ഹി അണ്ടർടേക്സ് ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ബിൽ സം ടൈം ഈവൻ ബിഫോർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടർ ഹി ഗെറ്റ്സ് ടു നോ അബൌട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ
നഷ്ടപരിഹാരം മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഫൈൻസ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺടാക്ട് an agreement whereby insurer undertakes to indemnify the assured in the manner and to extend thereby agreed against marine losses insurance and definition okay ana indemnity insurable value insurance at the value and the importance okay ana kinds of perils adum undavuna edakke ana maritime perils which evade undavuna the perils are those on to which cargo is exposed to exposed in transit and caused by either an act of god natural calamity or act of man under man made event ok sambhavikkam putchu kondu vanna time undavuna perils extraneous perils there are incidental perils to which the cargo is exposed caused mainly on account of fault of loading keeping carrying and all the things like then if some war perils are covered by institute war clauses refers to the following things like that അതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്ക് പെരിസ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് സ്ട്രൈക്ക് പെരിസ് മീൻസ് ഇവൻസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ടു കാർഗോ കോസ്റ്റ് ബൈ സ്ട്രൈക്ക് എ ലോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് മെൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോസസ് രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ലോസും ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ലോസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ലോസ് തന്നെ ആക്ച്വൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടോട്ടൽ ലോസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലോസ് ആണ് ജനറൽ ആവറേജ് പെർട്ടിക്കുലർ ആവറേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നോട്ട് ചെയ്തോളാം ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് വോയേജ് പോളിസി കവർ ദ റിസ്ക് അഡ്മൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേർണി ഫ്രം സ്പെസിഫിക് പ്ലേസ് ടു അനദർ അതിന് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലോട്ട് മാത്രമുള്ള സ്പെസിഫിക് വോയേജ് പോളിസികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ കവർ ഉണ്ട് ഈസ് അൻ ഇൻഷുറൻസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്ലി ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദോസ് പേം which has which have substantial import export turnover and frequent transaction totally transaction okke ulla company gal anengil open cover aanu avarku abhimana avarku suitable aanu such firms are spared the inconvenience of negotiating insurance contract every time the transaction is to be to made and as well an open policy <coughs> also known as floating policy as much in common with the open cover the policy benefits clients with a substantial turnover and large number of dispatches the city cover series of consignment which in which uh, the old stipulation of the open cover except except the open policy is enforceable contract of insurance and duly stamped and what rule would in rendu one tarathulla policy like main heading mathram note cheyidu ponaa adhi adana specific voyage or sentence nadu nadu sentence edan but open cover open policy an insurance claim ക്ലെയിം കിട്ടുന്നതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കുറെ ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് വരും ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അറിയിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ലോസ് ദ ഇൻഷുർഡ് ഈസ് ടു പ്രൊസീഡ് ടു ക്ലെയിം ദ ലോസ് റിക്കവറി ഫ്രം ദ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അബൌട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഷുർഡ് ഹാസ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇഫ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദ ഇൻഷുർഡ് ക്യാൻ റിഫ്യൂസ് ടു പേ അപ്പൊ അയാൾ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ലോഡ്ജ് ക്ലെയിം on the carrier port authority and other intermediary if the loss or damage is apparent or visible make an application to the agent of the carrier port authority customs authority and insurer arrange to arrange joint survey within 3 days of discharge of cargo from vessel and if the loss was not apparent at the time of taking delivery right <coughs> give notice in writing to the carrier and other parties give in within 3 days so condition of our make write in responsibility on the insured lodge a proper monetary claim on carrier in case of any missing package uh, get a log entry made with the port authority missing packages traced subsequently clearance may be made only after in survey then filing claim the insured will file claim with the insurance company after meeting the for mentioned requirement the insurance companies generally contacted immediately on discovery of loss to the cargo which will assist the insured in carrying out the responsibility it is quite natural that there is disagreement between the insured and insurer regarding insurance claim when claim kittumbo disagreement undao insured insurer um thammulla disagreement in such a case the insured can take legal resources because legal against the insurer and file a legal suit however under the indian limitation act no suit can be filed against the insurer in respect of claim under the insurance policy after a 
ലാപ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പാടുള്ള എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് കോസിംഗ് ദ ലോസസ് ദൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ ക്ലെയിം എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം അറിയിക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യണം ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കുറച്ച് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം ഒറിജിനൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വേണം അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് കോപ്പി ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് പാക്കിംഗ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇൻഷുറൻസ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് ഷിപ്പ് സർവേ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കാരിയർ പോർട്ട് അതോറിറ്റി ലാൻഡിംഗ് റിമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ കാഷ്വാലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഷിപ്പ് മാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ലാൻഡ് ക്ലെയിം ഷോർട്ട് ലാൻഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോഫി ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി കോപ്പീസ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് ലോഡ്ജിംഗ് ക്ലെയിംസ് ലെറ്റർ ഓഫ് അബ്രോവേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂലി സാം ഡാൻസ് സൈൻഡ് എനി അതർ ഡോക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ ഡോക്യുമെന്റും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതി പോവാം ക്ലോസും കാര്യങ്ങളും കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് നീഡ് ഫോർ കാർഗോ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോരാം ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയറിൽ പാക്കിംഗ് ആയി ലേബലിംഗ് ആയി മാർക്കിംഗ് ആയി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആയി അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് കാർഗോ അടുത്ത ഏരിയ വരുന്ന രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അതോറിറ്റി സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റേഞ്ച് സൂപ്രണ്ട് അണ്ടർ ദോസ് ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് മാരിടൈം സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അതോറിറ്റി റിബേറ്റ് മേ ബി ഐദർ ക്ലെയിംഡ് ഫ്രം ജൂറിസ് ഡിക്ഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ഓഫ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഓർ മാരിടൈം കമ്മീഷണർ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റിബേറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻവോയ്സ് ടു ബി ഫുൾ ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ കോപ്പി എ ആർ ഇ ഫോം ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ ഫൈവ് ഓർ ഫൈവ് കോപ്പീസ് അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് ഗിവിംഗ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കൺസൈൻമെന്റ് എക്സൈസിബിൾ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ടു ബി എക്സ്പോർട്ട് അണ്ടർ ക്ലെയിം ഫോർ ബേറ്റ് ദീസ് മാർക്ക് ആൻഡ് നമ്പർ ആർ ടു ബി സ്പെസിഫൈഡ് കുറെ അധികം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഈ ബേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊസീജിയൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് 
അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് കാർഗോ ബൈ സി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഓവർസീസ് കാരിയർ കനോട്ട് പെർമിറ്റ് ലോഡിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിതൌട്ട് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടി ഒരു രണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാവും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് വരും ദ പെർമിഷൻ ഈസ് ടു ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ജനറലി ത്രൂ ഈസ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജൻറ്റ് അവിടെ ലീഗൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് റിക്കർ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ടു ഫയൽ എ ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു എനേബിൾ ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റംസ് അതോറിറ്റി ടു ചെക്ക് ദ ഡിക്ലറേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ടർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് സ്റ്റേജ് ഫോർ സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റ് ദ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ദെൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ഡോക്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ഓർഡർ ഗിവൺ അറ്റ് ദ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് സൂപ്പർവിഷൻ ബൈ ലോഡിംഗ് ബൈ ദ കസ്റ്റംസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ബൈ ദ കസ്റ്റംസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഓഫീസർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഡ്യൂട്ടബിൾ ഷിപ്പി ബില്ല് ഡ്രോബാക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് എക്സ്പോണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള ബില്ലെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫീസ് ഏജൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു ദ കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ഡിക്ലറേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് ജിയർ ഫോം എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒറിജിനൽ കോൺടാക്ട് വെർ എവർ അവൈലബിൾ ഓർ കറസ്പോണ്ടിങ് ലീഡിംഗ് ടു കോൺടാക്ട് കോൺടാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് മാത്രം പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയൽ ഫോർമാലിറ്റി ദ ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ സബ്മിറ്റഡ് ടു കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ആസൂനാസ് റൊട്ടേഷൻ നമ്പർ ഹൗസ് ബി ഗവൺ ദ കാരിയർ ആസൂനാസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ഫയൽഡ് ഇൻ ദ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ദ റിസീവിംഗ് ക്ലർക്ക് വിൽ സ്റ്റാമ്പ് ദ ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ വിത്ത് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് നമ്പർ ദം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഷിപ്പിംഗ് ബിൽ ഇൻവോൾവിംഗ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ അപ്രൈസൻ സെക്ഷൻ വെയർ ബൈ ദേ ആർ they are allotted to appraisers and examiners for securing and giving examination order the <coughs> procedural formality for them are under verification of shipping bill uh, will be carried out with reference to value and quantity of goods after verification of shipping bill customs appraisal or examiner will give an examination order and thereafter completion of formalities of appraisement section the documents are given here and uh, form clerk who puts the shipping bill number the second stage of custom formality is to be is to carry out physical examination of goods am unnal point that we already parna after the physical examination custom preventive officer at the docks gives permission for shipment on the shipping bill and customs clearance of export cargo by air പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ആർ എസെൻഷ്യലി ദ സെയിം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഷിപ്മെന്റ് ദർ ആർ സം വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് മോഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ക്ലിയറൻസ് പ്രൊസീജിയർ ഏതാണ്ട് എല്ലാം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം പറയേണ്ട പ്രൊസീജിയർ പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് അറ്റ് ദ എയർ കാർഗോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർടേക്കൻ മാനുവലി ബൈ ബട്ട് ത്രൂ ദ ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം എയർ കാർഗോ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എവരി എക്സ്പോർട്ട് ഇസ് സെക്യൂർ ടു ഒബ്ടൈൻ ഇ ഡി പി ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദ എക്സ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വേണം ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് കാർഗോ ബൈ പോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആർ സെൻഡ് അബ്രോഡ് ത്രൂ പോസ്റ്റ് ഹൈ വാല്യൂ ജെംസ് ജ്വല്ലറി അസോല സ്ട്രേഡ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് വഴി പോകാണ് The process and the procedure for receipt and delivery of parcels have been formulated by Universal Postal Union on the basis of International Parcel Post Agreement. In addition, India has signed a bilateral agreement with a number of countries for facilitating carriage and delivery of post parcels. Post data and how are you? And the way to size of parking, manner of addressing, you know, like anything like that, explain it. Then customs clearance of export cargo through ICD. ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോട്ട് ഐ സി ഡി കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഫുൾ കണ്ടെയ്നർ ലോഡ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് കാർഗോ ഈസ് അണ്ടർടേക്കൻ അറ്റ് ദ ഇൻലാൻഡ്
to berth and declared for loading some port authority in india required the shipping to pay port charges and how their shipping bills passed by the customs house before bringing the goods to docks before bringing the cargo the, uh, to the shipment shed the shipper has to obtain carting permission from the shed the superintendent and also the ship agent on the prescribed document carting uh, <coughs> carting permission angirikkunna uh, kolla kaaryam varanam aga pa lot of goods stages of shipment ennu varanadu kore excise central excise formality excise rebate policy procedural formality formality custom excise and customs clearance aanu adu kore point gal aanu procedural formality customs clear airum adu pole by post post aanengile inganeyaanu clearance export cargo through icd indalde kandu ena export aanu inganeyaanu inginulla kurichu poyinu kude avadu note cheythu povunu then customs clearance of import cargo adum ore side joike import cargo oda customs clearance avade endakka kaaryangal undu adinte objectives endana customs inde checking avanulla kaaranam okke endana check smuggling alle objective customs clearance illa adithe kaaryam idonnu illengi sornu okke ishtam poli kadathi porum smuggling regulated trade agency function undu collection of trade data ingane oru moonal kaaryathilana customs clearance and then again check the smuggling to check the those transactions which do not take place in accordance with the provisions of different law in force in india amongst the smuggling when regulate the customs and regulate trade customs clearance helps in regulating trade agency to undertake agency function and functions performed on behalf of other agency for example if the customs responsibility to ascertain that the requirement emanate from different acts in force are complied with or with not the collection of data and the parents to collect the trade data and legal framework uh and then to achieve <coughs> to achieve the objectives there is need to have suitable legal framework at present customs department and trade and industry have been provided with the guidelines for smooth functioning based upon the following acts idine ke deal in act foreign trade act 1992 customs act 1962 customs tariff act 1975 എന്നുള്ള ആക്ടുകളാണ് ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന വെരി സാക്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ടീ ആക്ട് കോഫി ആക്ട് ടുബാക്ക് ആക്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗുഡ്സ് മേ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ കൺട്രി ബൈ ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതി കൊണ്ടുവരാം സീ റൂട്ട് എ റൂട്ട് മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവാം ലാൻഡ് റൂട്ട് ആവാം അതൊക്കെ ഏത് വഴി വരെയും വരാം ഇമ്പോർട്ട് ത്രൂ കൊറിയർ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ അലൌഡ് ത്രൂ രജിസ്റ്റേഡ് കൊറിയർ സർവീസ് ഫോർ സെർട്ടൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഐറ്റം മാക്സിമം വെയിറ്റ് പറഞ്ഞ തേർട്ടി ടു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ്സ് കൊറിയർ സർവീസ് വഴി അപ്രൂവ്ഡ് പ്ലേസസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ആർ അപ്രൂവ്ഡ് പ്ലേസസ് ആർ ആൻഡ് ആർ നോട്ടിഫൈഡ് ഇമ്പോർട്ട് ജനറൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഓൺ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ദ person in charge of conveyance is required to deliver the proper officer the document known as igm import general manifest on document submit uh, before the arrival of officer uh, to aircraft the prescribed form the customs house agent export and importer can avail service of customs house agent entry inward permission a vessel is under obligation to allow unloading of imported goods only after the grant of entry inward permission പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പീൽ സേഫ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് പവർ ബൈ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അഗ്രസീവ് പേഴ്സൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് കാർഗോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബില്ല് ഓഫ് എൻട്രി ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ക്ലിയർഡ് ഫ്രം കസ്റ്റംസ് ദി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഹാസ് Uh, to present a document for nothing <coughs> to customs department known as bill of entry it has the following feature to give, give the details of importer's name address ic number karuva karyangal importer cheyna goods name address 
IEC number, particulars of the goods imported with regard to number, quantity, package, description, classification, value of goods, complete carrying on that one Duties to be levied, separate column for purpose of mentioning various kinds of duty, currency, weight, freight, insurance, declaration, as to correctness of information recorded there by the importer. Bill of entry, bill of entry for home consumption, bill of entry for warehousing, Exponed bill of entry, an importer wants to remove goods from warehouse, he has to present exponed bill of entry, it is green in color. An advanced bill of entry, in order to expedite clearance of goods, it is permissible. Now to file the bill of, bill of entry 30 days in advance of the expected arrival of the concerned ship or aircraft. Bill of entry of the Woody Attachi and the documents for a parent, do invoice, contract, and then the license, parking list, insurance, bill of lading, letter of credit, documents, duties, rate of duty in case of bill of entry for home consumption, rate of duty would be as prevalent on date of presentation of bill of entry. Bill of entry for home consumption. Advance a bill of entry and the rate duty would be prevalent on the date on which the entry inward permission is granted. The next change rate in all cases it will it would be <coughs> as in force on the date of presentation of bill of entry, basic duty and you know, another specific duty, ad valorum duty, and the unit quantity become the basic levying duty. Kilogram, liter, number of can specific duty, ad valorum, and the value of goods imported become basis living duty and is called at will arm duty value which it an angle at will arm them Allah the allow which it on a little number of metro can give specific duty and types of duty basic duty auxiliary duty additional duty and the dumping duty education education says saying in a particular duty charge here stages of customs clearance import a more carrying up in the presentation of bill of entry along with the relevant document, uh, bill of entry is checked by the consent official. Then documents and information are checked and scrutinized. So the last submit here, uh, check here, the bill of entry is marked for assessment and appraisement to be to the consent appraiser. Then appraiser makes an assessment on the basis of information given in the document. Customs assess the bill of entry is returned to the importer. Duty is deposited with the gas department at the at this stage. And documents are given to the importer to doc mark the document to one of the ex examiner. And the procedure alarm. Then procedure of customs clearance. Customs clearance in the area. Then unloading of imported goods. The in charge of the carrier having custody or imported goods is under obligation to unload the goods in a customs approved area. And presentation and the noting of bill of entry, importer can present bill of entry in a prescribed form to the proper officer in the import department, either for their clearance for home consumption. And all presentation, then presentation of bill of entry, as soon as bill of entry is presented along with other documents, information and declaration by the importer and apprise the goods to duty. A duty to end it applies here for this purpose. There are different group appraisers supported by the staff. The document passed through different hands for necessary action endorsement recorded. Then physical examination of goods stage a care point no physical examination okay do similar to the doc superintendent marks the paper to one of the inspection for physical examination of goods on random basis. As per examination order given by appraising officer, the content of the pack are checked as per description and information given in the bill of entry. Documents are handed over to the manager or security <coughs> officer in charge of the port authority in whose custody the goods are were kept after their unloading. Unloading on the bill of entry check in check the Release order given by the Port Authority goods are cleared out of the customs area. Check the second, check the first, checking them. Then EDI mechanics are already using streamline and facilitates customs operation. A system has been introduced for presenting the bill of entry electronically. Electronic data interchange, bill of entry electronically present here. 
it replaces all operations done manually it is a communication form from computer to computer adukku already nammal edi mechanics oru parnu povana athrayum karyangal indathu that topic il varya indathu import procedure export procedure ile edengil varanam essay ait keri vara ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഷിപ്മെന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ പ്രൊസീജിയറും ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു ഈ ഏതാണ്ടായ സബ്ജക്ട് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഐ ബി ഒ ഫോർ എന്നുള്ള പേപ്പറില് എന്താണ് കയറ് വരിക എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ബി ഒ ത്രീയും ടൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് നിർത്താം തീർക്കാം നാലഞ്ച് ക്ലാസ്സും കൂടി ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് പോയിന്റുകൾ കുറിച്ച് ആ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കൊടുക്ക ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഒക്കെ ഓടിച്ച് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലേ ഐ ബി എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ തേർഡിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് സപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ബ്ലോക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേയും നാലാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേയും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ എക്സാം ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചതായിട്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞില്ല ഇരുപതാം തീയതി എക്സാം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നത്തേക്കാന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് പോയിന്റുകളൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ച് നോക്കിയ എക്സാം എഴുതാൻ നേരത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എഴുതി പോവാം എന്ന് വിചാരിക്കും തീരെ നോക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് തലേ ദിവസം ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോവുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ അഞ്ചു ആറും ടെക്സ്റ്റാ ഒരെണ്ണത്തിന് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം അഞ്ചു ആറും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് എങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ സംഭവങ്ങളില്ല അത് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി പോയേക്കണതാണ് ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഒരു ബുക്കിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേജിലോട്ട് എഴുതി വെക്കാനുള്ള പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുക്കിൽ വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കുറിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ഏത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റിനാ ചോദിച്ചേക്കുന്ന നോക്കുക അതൊക്കെ അതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെയൊക്കെ പാസ്സായി പോരാൻ പറ്റും എല്ലാം എഴുതി ഒന്നിച്ച് പാസ്സാകുന്നത് നല്ലത് പിന്നെയും പിന്നെയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ രണ്ട് വർഷം കൃത്യം കഴിയും പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇഗ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം നടക്കുകയും റിസൾട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു പി ജി എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു കൊറോണ വന്നതിൽ പിന്നെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കുറച്ച് ലാഗ് ആകുന്നത് എക്സാം ഒക്കെ ലാഗ് ആയി പോകുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ ഞാൻ അടയ്ക്കുക നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഐ ബി ഒ ത്രീ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ എന്താ വരുന്നത് എല്ലാത്തിലും എന്താ വരുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കിട്ടത്തുമില്ല എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിൽ ഉള്ളത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടും പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന
അതിലെന്താ പ്രധാന ഇതിനോ ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഇത് രണ്ട് പേപ്പറും വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിങ്ങോ ഫിനാൻസോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടും ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതുക ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതിനോടൊപ്പമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മടുപ്പാ അല്ലേ നേരെ കാണുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങേറ്റത്തുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരുപാട് ടൈം ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിയറി പേപ്പറാണ് തിയറി പേപ്പർ എവിടെ കേട്ടാലും നമുക്ക് മടുപ്പാ അല്ലേ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് തിയറി കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സാറെ എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ ബാച്ച് അല്ലേ അതെ സാർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം വരും ജൂലൈയിലേക്കല്ലേ എക്സാം വരുള്ളൂ ആ ടൈം അടുത്ത മാസമെങ്കിലും കിട്ടേണ്ടതാണ് അയച്ചു വന്നോളൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഏതാ നോക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഇത് കണ്ട അങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് ഓർത്തൊന്നും അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരാനില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എവിടുന്നാ എഴുതിയ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി എഴുതാനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എവിടുന്നാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ എഴുതും ഒരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ അവർക്ക് മിക്കവാറും രണ്ടും മൂന്നും അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ താൻ എഴുതി വെക്കുക മിക്കവാറും കാണുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അടുത്ത അസൈൻമെന്റ് എടുക്കുമ്പോ കാണുമ്പോ അറിയാം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണുമ്പോ പലപ്പോഴും പല അസൈൻമെന്റ് പല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ കാണുന്ന ഒരാളുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഗുണമാണ് എഴുതുമ്പോ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ സബ്ജിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും വേറെ അതിൽ വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം കണ്ടന്റ് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സെന്ററിൽ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്ത് പോകും വേറെ ഒന്നും പോണില്ല
The works under the chairmanship of the cabinet secretary and provide policy and infrastructural support to the exporters. And board of trade for ensuring a regular consultation, monitoring and a review of India's foreign trade policy and operation. Government of India has set up a board of trade with a representative form uh, <clears throat> from commerce and uh, other important ministries. Then given us redressal committee. The committee has set up to entertain and monitor disposal of grievances and suggestions received. It is meant for speedy and redressal of grievances, genuine grievances. Then Director General of Foreign Trade, DGFT. DGFT is an important officer of the Ministry of Commerce and Industry to help the formulation of India's foreign trade policy and implementation thereof. Then Director General Commercial Intelligence and Statistics has been entrusted with the task of compilation and publication of data on India's foreign trade. It brings out various publications relating to foreign trade of India, major publication monthly statistics of foreign trade of India, monthly press notes foreign trade, monthly brochure, India Indian trade classification based on harmonized commodity description, India's trade journal. <coughs> then Ministry of Textiles is another Ministry of Government of India, which is responsible for, for policy formulation, development, and regulation, and export promotion of textile sector. Out of the different board in the DC, like All India Handloom Board, and the All India Handicraft Board, All India Power Loom Board, Wool Development Board, and State Cell. The cell has been created under Ministry of Commerce. It functions to act nodal agency for interacting with the state government or union territory on matters concerning export or import from the state or union territory and development the commissioner small scale industries organization the directorate has the headquarters in new delhi and the extension center is located in almost all states and union territory they provide export promotion services along almost uh, at the do doorsteps of small scale industries and the cottage unit. Important functions to help the small scale industries to develop their export capacity, organize export training program, collect and uh, disseminate inf information to help such units in developing their export markets to help the problem and their issues. Then export promotion council and the commodity board. The commodity board is Marketing assistance provided, you know, there are uh, established servicing export uh, for specific product. There are 22 export promotion council, you know, 22, nine commodity board. Our function of marketing assistance, these promotional institutions are continuously involved in providing export marketing intelligence as well as guiding, assisting, and advising individual corporate units in their export plans. Then continuous feedback of market information, then mouthpiece of industry. Well, besides providing marketing service, these institutions also undertake to provide continuous feedback. Yeah. Product industry coverage. Commodity boards are statutory bodies responsible for the development of cultivation, increased productivity. Board will introduce the cultivation of productivity, processing, research, and development of marketing. We have a particular product in the productivity, processing, research, and development of marketing. We have a different board will introduce the There are nine commodity boards. There are tea, tea given to you, coffee, and tobacco, and rubber, coir. Spices, cardamom, handloom, and handicrafts, skill board, silk board. Nine board will introduce you. Then special authority for some product. Chala product there are no there are also special authority established for promoting export of marine product, processed foods, cinematography film and khadi khadi products include a marine product, marine product export development authority, agriculture and processed food product. Uh, Export Development Authority, National Film Development Corporation, and Khadi and Village Industries Commission. Similarly, for extraction of solvent, granite, soya bean, and cotton seed, the industry association promoting exports of these products are Solvent Extractors Association of India, Granite Extractor Export Development Association, Soya Bean Processes Association of India, All India Cotton Seed. 
crushers association for the office of youth commissioner and youth manufacturer development council after exports of natural fiber products in andella karyangala introduce cheyidekkunna ennulla then technical and specialized assistance for an indian institute of packaging packaging plays a crucial role packet nokki to packet vala important aanu mumbai parnu the task has been rendered extremely complex and challenging because of conflicting nature of expectation from foreign buyers packaging is very important foreign buyers and expectation with us and invariably they insist on very strong and steady package on the one hand to ensure physical safety of goods and also at the same time insist on package to be extremely easy to unpack i nanayittu packing okke cheyan adu pole thane easy aayittu unpack cheyan pattanam good packing reduces the unpacking labor cost as well as saves time അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഏജൻസീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഏജൻസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ കൗൺസിൽ സർട്ടിഫൈ ദ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് വർത്തി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രോസസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഏജൻസി ആർ ഓൾസോ ബീൻ ഓതറൈസ് ടു ഇഷ്യൂ ജി എസ് പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ചെനേബിൾ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു ബി എലിജിബിൾ ഫോർ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി കൺസെഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഇ സി ജി സി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ സി സി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ഇൻഷുർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ബൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് എക്സിം ബാങ്ക് എക്സിം ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ദ പ്രോജക്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെൻ കി ജോബ്സ് ആൻഡ് ജോയിൻ വെഞ്ചർ ഇൻക്ലൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്ലൈ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെവി മെഷീനറി ഹൗ ബിക്കം ഇൻക്രീസിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ ഇൻ international business raising export potential of india this field government of india has established exim bank of india providing necessary credit lines for the same exim bank finance provide in an entity to introduce here again that already amla in the function ok padicha angane vela padicha adu ivide eluda indian council of arbitration export business being international in nature will extremely time consuming and certain and hazardous all disputes between export and import are to be settled through the usual legal remedies തർക്ക പരിഹാരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ മെനി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് വിൽ ഷൈ അവേ ഫ്രം അണ്ടർടേക്കിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഫോർ ഫിയർ ഓഫ് ദീസ് വിൻഷുർ സ്പീഡി ആൻഡ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി സെറ്റിൽമെന്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഫിയോ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ദ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ഫോർ വേരിയസ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് by the government for trade promotion purpose then india trade promote and promotion organization trade promotion went into india trade promotion organization has been formed by merging trade fair authority of india and trade development authority this is a premier trade promotion agency of the government of india with the headquarter in new delhi objective or and organize trade fair organize trade development and promotion through specialized program assist a technically competent unit in product development encourage and involve medium scale and small scale industrial units well indian institute of foreign trade as per apex institution at the national level indian institute of foreign trade established by the government of india functions as the main institute for export marketing intelligence storehouse of marketing and the function of the storehouse of marketing information provide international business management to work under the chairmanship of the cabinet secretary and provide policy and infrastructural support to the exporters then board of trade for ensuring a regular consultation monitoring and a review of india's foreign trade policy and operation government of india has set up a board of trade with a representative form uh, from commerce and other important ministries then givenses redressal committee the committee has set up to entertain and monitor disposal of grievances and suggestion received it is meant for speedy and redressal of grievances genuine grievances then director general of foreign trade dgft we dgft aan iec number kodukunna nammal parayam is an important office of the ministry of commerce and industry to help the formulation of india's foreign trade policy and implementation thereof then director general of commercial intelligence and statistics has been entrusted with the task of compilation and publication of data on india's foreign trade it brings out various publications relating to foreign trade of india major publication monthly statistics of foreign trade of india monthly press notes foreign trade monthly brochure india 
Indian Trade Classification based on Harmonized Commodity Description, India's Trade Journal. <coughs> then Ministry of Textiles is another Ministry of Government of India which is responsible for, for policy, formulation, development, relation and export promotion of textile sector. Separate one. <coughs> different board introduced like all India handloom board and all India handicraft board, all India power loom board, wool development board, and state cell. The cell has been created under Ministry of Commerce. It functions to act nodal agency for interacting with the state government or union territory on matters concerning export or import from the state or union territory. And development Commissioner, Small Scale Industries Organization. The Directorate has the headquarters in New Delhi and the extension center is located in almost all states and union territory. They provide export promotion services along almost at the doorsteps of small scale industries and the cottage union. Important functions to help the small scale industries to develop their export capacity. Organize export training program, collect and uh, disseminate info information to help such units in developing their export markets to help the problem and their issues. Then export promotion council and commodity board. Commodity board marketing assistance to provide you know there are uh, established service in export uh, for specific product there are 22 export promotion council you know 22 nine commodity board our functional marketing assistance these promotion institution are continuously involved in providing export marketing intelligence as well as guiding assisting and advising individual corporate units in their export plans Then continuous feedback of market information, then mouthpiece of industry. Well, besides providing market service, these institutions also undertake to provide continuous feedback. Okay. Product industry coverage, will provide you know, commodity boards are statutory bodies responsible for the development of cultivation, increased productivity. Board will introduce you know, the cultivation of Productivity, processing, research and development of marketing. We have to do a particular product in the productivity, processing, research and development of marketing. We have to do different boards. There are nine commodity boards. There are tea, tea, coffee, tobacco, rubber, coir, spices, cotton, and tobacco. There are nine commodity boards. There are tea, tea, coffee, tobacco, rubber, coir, spices, cardamom, handloom, and handicrafts, skill board, silk board. There are nine boards. There are nine special authority for some products. There are, no, there are also special authority established for promoting export of marine products, processed foods, cinematography film and khadi, khadi products, include marine product, marine product export development authority, agriculture and processed food product uh, export development authority, national film development corporation and khadi and village industries commission. Similarly, for extraction of solvent, granite, soya bean, and cotton seed, the industry association promoting exports of these products are Solvent Extractors Association of India, Granite Extractor Export Development Association, Soya Bean Processes Association of India, All India Cotton Seed Crushers Association. Further, the Office of Youth Commissioner and Youth Manufacturer Development Council look after exports of natural fiber products. Then technical and specialized assistance were an Indian Institute of Packaging. Packaging plays a crucial role. Packaging the task has been rendered extremely complex and challenging because of conflicting nature of expectation from foreign buyers. Packaging is already important. Foreign buyers and the expectation is invariably they insist on very strong and steady package on the one hand to ensure physical safety of goods and also at the same time insist on package to be extremely easy to unpack good packing reduces the unpacking labor cost as well as saves time i mean i know when the indian institute of packaging introduced export inspection council agencies export inspection agency established the 
by the council certify the quality export worthy aspects of manufactured processed product exported from india export inspection agency has also been authorized to issue gsp certificate of origin <coughs> chenable exporters from india to be eligible for preferential du- duty concession well, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഇ സി ജി സി ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ സി സി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഷുർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ബൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ആൻഡ് എക്സിം ബാങ്ക് എക്സിം ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ദ പ്രോജക്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെൻ കി ജോബ്സ് ആൻഡ് ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ ഇൻക്ലൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സപ്ലൈ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹെവി മെഷീനറി ഹൗ ബിക്കം ഇൻക്രീസിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ന് international business raising export potential of india this field government of india has established the exim bank of india providing necessary credit lines for the same exim bank finance provide in an entity again reduce edakna adu already amla inde function ok padicha adu angane vela padicha adu ivide eluda indian council of arbitration export business being international in nature will extremely time consuming and certain and hazardous all disputes between export and import are to be settled through the usual legal remedies തിരക്ക പരിഹാരത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ മെനി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് വിൽ ഷൈ അവേ ഫ്രം അണ്ടർടേക്കിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഫോർ ഫിയർ ഓഫ് ദീസ് വ്യൂ ടു എൻഷുർ സ്പീഡി ആൻഡ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി സെറ്റിൽമെന്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഫിയോ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആസ് ദ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോഡി ഫോർ വേരിയസ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് by the government for trade promotion purpose in india trade promote promotion organization trade promotion went into india trade promotion organization has been formed by merging trade fair authority of india and trade development authority this is a premier trade promotion agency of the government of india with the headquarters in new delhi objective or and organize trade fair organize trade development and promotion through specialized program assist a technically competent unit in product development encourage and involve medium scale and small scale industrial units well indian institute of foreign trade as per apex institution at the national level indian institute of foreign trade established by the government of india functions as the main institute for export marketing intelligence storehouse of marketing and a function for storehouse of marketing information provide international business management training advice government on trade policies the national institute of uh, institution institute of uh, fashion technology and when it to institute introduce it again new delhi has established for human resource development the national center for trade information in the matter of things like that other is at the very end the government ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ത് ഒരുപാട് പോയിന്റുകളുണ്ട് പറ്റുന്ന കുറെ അധികം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോരാ ഈ എക്സിം ബാങ്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കും ആ കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ പോയിന്റുകൾ കുറെ ബോർഡുകളും ഒൻപത് ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ബോർഡിന്റെ കുറെ പേരുകളും ഒക്കെ എഴുതി വേണം പോരാൻ കൊമേഴ്സ്യൽ വിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംബസീസ് എബ്രോഡ് അതുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ബൈ കൊമേഴ്സ്യൽ വിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംബസീസ് എബ്രോഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പോർട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഈക്വലി യൂട്ടിലൈസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ വിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എംബസീസ് എബ്രോഡ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസസ് സച്ച് ആ സ്പെസിഫിക് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഏജൻസ് നെയിംസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഗവൺമെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അവിടെ പറയണു ത്രൂ എഫോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എഫോർട്ട് at the corporate level has been primarily in the private sector government corporation have also been established to supplement the same besides playing supplementary role in export promotion government corporation have also been functioning as major exports of mineral and canalized item of export beside developing india's export to eastern europe then organizing organizational setup in the states also the state government are increasingly participating in export efforts of the country state government have created independent department of commerce some government have also set up export promotion board ella karyangalum madam endana have promote cheyyanane vendi government of india introduce cheyada institutional setup ulla ava avadam kondu namukku innathe nartha ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് ത്രീയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കി അടുത്ത ആഴ്ച കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്റ്റോട് ഓടിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് നിർത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായ കൊണ്ട് കുറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മടുപ്പും 
എല്ലാവരും മടുക്കും ഞാനും മടുക്കും അല്ലെ ആകെ ബോറിങ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചുമൊക്കെ നോട്ട് കുറിച്ച്